Merhaba değerli izleyenlerimiz. Bugün dünyada çok değerli bir sanat olan Rölyöf sanatında yeni bir ime kazandırmış, yeni bir akım yapmış bir isimle onun çok güzel bir sergisiyle sizlere merhaba demek istedik. Öncelikle kendisini bir tanıyalım bakalım. E, merhabalar ben İlker Çorbacı, e, Aslan Buralıyım. E, sanata gelecek olursak ben bunu 1998'de e, daha insanların ulaşılabilir, sanat yapabilir, nasıl yapabilir den yola çıkarak ve e, zaman içerisinde evrilerek e, kentin kendi atıklarından kendi kültürel miraslarımızı yapma projesine doğru evrilmiştir. E, bu 22-23 senelik çalışmalarımız sonucunda da e, uluslararası fuarlara e, ve böyle platformlara davet almaya başladım. Yapmış olduğumuz eserler e, ve akımın öncüsü olarak da dünyada tek olduğumuz anlaşılmıştır. 3-5 e, seneden beri bunun araştırmasını zaten yapıyorduk ama bir de e, akademik e, boyutta nedir ne değildir bilemedik. Onun da sonucunda varılan nokta şuydu e, adı konulmamış bir sanat olarak e, geçmiş olmasıdır. E, ben de bunu e, münyetür sanatı olarak e, adlandırdım. Dört e, seneden beri eğitimin de veriyorum insanlara. Bunu daha e, çevreci, daha doğaya ve çevreye duyarlı nesiller yetiştirmek adına sanatla harmanlamış bulunmaktayım. Yani sanatı bir çöple bile buluşturduğunuz zaman her şey güzel oluyor. Yani sanatla buluşan, sanatın dokunduğu her şey güzelleşiyor diyebiliriz. Bugün de burada 24 Kasım'da açılmış olduğumuz bu sergimizi de öğretmenlerimize hediye ediyorum. Ee, bu özel günü, tüm öğretmenler günü de sizin aracınızla kutlamak istiyorum. Ee, öğretmenlerimizi de öğrencilerini de alıp burayı gezmelerini, e, benden de bilgi almalarını istiyorum. Ee, bu e, akımın neye hizmet ettiğini, felsefesini e, herkese anlatmaya çalışıyorum. Ee, böyle. İlker Bey. Şimdi sanatınızı biz gerçekten e, uzun zamandır takip ediyoruz, yakından ilgileniyoruz. E, Birçok uluslararası fuarlarda da e, yanılmıyorsam e, sergilerinizi e, sergilediniz, e, eserlerinizi. Biraz bunlardan bahsedebilir miyiz? E, şöyle söyleyeyim, ilk e, 2019'da katıldığım e, CNR Entek Teknoloji Fuarlarında davet edilen 5 sanatçıdan bir tanesiydi. Ee, diğer sanatçı arkadaşlarımız da işte e, e, plastik e, pet şişe kapaklarından e, giysi yapan hocamız Elif hocamız vardı. E, eski halılardan yapan Yeter hocam vardı. E, takı ve aksesuar yapmıştı. İşte, e, Okan Üniversitesi'nde giysi üzerine geri dönüşüm yapmıştı ama orada da gene e, kendi alanımda gene tektim. E, bunu da e, bu sıfır atın kurucu babası Profesör Doktor e, Amerikalı Mr. Paul Conet ile bir görüşmemiz oldu. Sergimi gezdi. Bir saat kadar kaldı ve onda da en son e, konuşmalarımız bitti. İşte görüşlerimi ve iki tane projeden bahsettiğim eğitim projesi ve e, e, kentlerin kendi atıklarından, kendi kültürel miraslarını yapma projesinden bahsetmiştim ona da. Ee, o da çok beğenmişti. İki kere tebrik etti ve en sonunda şu cümleyi kurdum. Dedim e, hani dedim siz dedim dünyanın her tarafına gidiyorsunuz ve üst düzey karşılanıyorsunuz dedim. E, peki dedim e, bu tarz bir şey gördünüz mü? Hani merak ettim çünkü biz Google e, vesaire araştırmamıza göre bir şey rastlayamadık. E, siz böyle bir şeyle karşılaştınız mı? Dedi ki e, yani e, şu ana kadar dedi gördüğüm dedi tek çalışma bu tarzdaki tek siz diyebilirim dedi. Benim gördüğüm kadarında dedi. Hiçbir ülkede dedi yok dedi. Oradan e, evet tahminlerimiz doğru çıkmaya başladı. Yani oradan bir şey yakaladığımızı hissettik. E, araştırmalarımızın doğru yönde olduğunu anladık. Tek olduğumuzu. E, ondan sonra tabii bunu da dedik bir de akademik boyutu yani bu sanat e, çi yetiştiren e, sanat fakültelerimizdeki e, hani doçent ya da işte akademisyenlerin görüşü nedir? 
onlar nasıl bakıyor dedik. Onlar da araştırma yaptı ve varılan sonuç şuydu. E, adlandırılmamış bir sanat olarak geçiyor. E, yani bu da şu demek oluyor. Yani sanat tarihinde ve sanat alanında yeni bir sayfa açmış oluyoruz. İlker Çorbacı olarak. Şimdi öncelikle e, bir konuda teşekkür etmek istiyorum. Eserlerinizi e, bu yeni açtığınız sanata e, Ünye'nin ismini de yerleştirdiniz. Yani M Ünye tür olaraktan, Münye tür olaraktan ve bunu da çok yerde vurguladınız. E, biz bunlardan gurur duyduk. Fakat e, dikkatimi çekti. E, sormak da istedim. E, geçtiğimiz e, günlerde İstanbul'da ordu günleri vardı. Bu ordu günlerinde ee, sizlerin e, sergisini göremedik. Buraya e, davet edildiğinizde siz mi gitmediniz yoksa davet mi olmadı? Çünkü sonuçta bir ünye sanatı, bir ordu e, için Türkiye açısından da gerçekten çok değerli bir e, sanat. Bu konudaki düşünceleriniz nedir? Neden o sergide yer almadınız? Ee, onu büyüklerimize sormak lazım. Bu şehri yönetenlere sormak lazım. Ee, e, haberleri mi yoktu bizden? Ee, yoksa e, ne oldu da davet edilmedik ha, onu bilmiyorum. Ee, bir şey diyemeyeceğim yani onu büyüklerimiz bilir. Niye davet etmedik, etmediklerine. Belki de CNR'dan geldiğim için hani uluslararası büyük bir platforma gittim ya belki de yorgun olduğumu düşünmüşlerdir. Davet o yüzden davet edilmemiş olabilirim. <gülüyor> Burada da şöyle bir şey kanıya vardım ben. Ee, sonuçta biz bir basın camiasıyız ama. Bizler bile kendi e, bilgilerimizle burada sergi olduğunu öğrendik. E, belediyemiz e, bu tür konularda bir e, üstlenim yapıp e, gerekli duyuruları yapıyordu. Bir basın olsun ya da diğer şekilde protokoller haber veriyordu. Burada bu sergide sanki böyle bir şey e, yok gibi bir eksiklik var gibi hissettim. Sizce e, burada sadece kendi imkanlarınızla mı e, dışarıya duyurdunuz yoksa belediyede bu konuda size yardımcı oldu mu? Evet. Şöyle söylemek istiyorum, ee, yani işi başından anlatırsak yanlış anlaşılmaya da meyil vermemiş oluruz. Şimdi başa dönecek olursak burada, e, şimdi Siyanar'a giderken Ordu Büyükşehir'in verdiği destek ve belediyemiz, Ünye Belediyesi'nin verdiği desteği kimse inkar edemez. Her zaman teşekkür ediyorum. Burayı da açarken de e, Sayın Başkanımız e, Hüseyin Tavlı Bey dedi ki ne gerekirse yapın dedi, e, basına duyurmak açısından Efendime söyleyeyim, buraların temizlenip e, bir sergi salonuna e, f, e, devam edebilmesi açısından gerekli bir ta talimatı verdi. E, teşekkürüm bu konuda. E, ama e, gel gelelim, e, basın ve yayından sorumlu e, e, müdürlerimize e, geldiğimde ben buraya... E, Kaymakama bile ben kendi ben dedim ki hani e, sayın başkan dedi ki yani dedi davetiye kısmı dedi bize ait dedi çok mu teşekkür oldum dedi siz dedi serginizi yapın dedi teşekkür ederim efendim dedim e, o şekilde de direktif verdi ben de gördüm bunu ama e, baktığımız zaman ise ne bir kaymakama haber verilmiş ne diğer e, basın mensuplarına haber verilmiş alelacele koştura koştura ben gittim kaymakam beye haber verdim e, burada da alelacele yeni telefon almıştım. Kayıtlı olanlar vardı. Eski telefonunda kayıtlısız olanlar vardı. Bundan dolayı da e, dırılmış olanlar var diye, diye düş, e, kulağıma geldi. Yani e, benim bir burada e, şeyim olmadığını söylemek istiyorum. Varsa da özür dilerim ama benden kaynaklı olan bir şey değildi bu. E, her sizinin aracınızda da bunu da aydınlatmış olalım. E, yani başkan bey gereken yapılmasın dediğim ben kendi şahidim ve gördüm ama e, e, üst, gereğini yapmayanlar e, var diye düşünüyorum ya da e, unuttular mı artık bir şey diyeyim çok fazla bir şey diyemiyorum bu konuda bilmiyorum ama ben kendi imkanlarımla basına haber verdim kaymakam beyimizime kendim davet ettim kendi çevremi zaten sosyal medya üzerinden davet etmiştim e, ama bu ortamı ve bu şeyi e, sağlayan Ünye Belediyesi'ne de teşekkür etmek isterim Öncelikle size bu imkanı verdiği için bizler de teşekkür ediyoruz. Fakat bir yerden burukluğumuz var. Keşke Ünye ismini yine orada ulusal kanallar da vardı. Sizin sanatınızla bir kez daha vurgulasalardı. Daha iyi olacaktı. 
İstanbul'da ordu günlerinde. Ve bu sergide şimdi e, keşke ünye biraz daha bilinçli olsaydı, e, biraz daha e, yani de önem verilseydi daha güzel olurdu diye düşünüyoruz. E, i̇nşallah bundan sonraki durumlarda biz elimizden geleni e, yapacağız diye bakıyoruz. Şimdi burada e, küçük bir kardeşimiz var. E, sanata çok meraklı Yiğit kardeşimiz. Buyur gel seni de tanıyalım biraz. Onun da görüşlerini alalım. Bakalım sanat hakkında ne düşünüyor? Gel yanımıza gel bakalım şöyle Yiğit. Evet Yiğit, buyur. Geldim buraya, e, bayağıdır inceliyorsun, bakıyorsun. E, bu sanatı nasıl buldun? E, çok güzel buldum açıkçası. Hocamız e, bu yöremizden çıkan e, güzel bir sanat icat etmiş. Hem ülkemizde e, geri dönüşümlerin, bilir atıkların çöp olup da çevreye zarar vermesini de engellemiş. O e, iş, kutulardan, işte ambalajlardan harika bir sanat elde etmiş. Burada gördüğünüz gibi ün, öncelikle ünyemizin değerli yerleri, en arkada da çok uğraş verdiği ve teşekkür ettiğimiz ünyemizin Sebile Hanım konağı, böl, kadılar yokuşu, işte tarihi bölgelerini de temaya almış, konu edilmiş. Açıkçası e, vallahi e, helal olsun. Bizim ünyemizi, ordumuzu, Türkiye'mizi tanıtacak çok güzel bir sanat icat etmişler. Ben zaten esasen sanatçı ruhuna yatkın bir insanım. Ben e, sanatı oldu bitti severim. Çünkü neden? Orada bir emek var. Orada bir göz alıcı bir e, konu, tema, işte objektif efekt var. Yani o da beni açıkçası e, mest ediyor. Kendim de böyle çizmeye, yazmaya meraklıyım. İcat etmeye meraklıyım ama açıkçası söylemek gerekirse gerçekten güzel bir sergi olmuş. Ben yani heyecandan tökezlediğimin de farkındasınız. Ben bu sergiye muazzam diyebilirim. Çünkü buradaki işte çatıları olsun, taşları olsun, işte küçük ahşaplardan yapılma pencereleri olsun çok harika bir sanat elde edilmiş.